আশা করি সবাই ভালো আছেন ফ্যান পেজে আপনারা জানেন আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেজে প্রায় এক হাজার লাইকের কাছাকাছি খুব কম সময় আমরা বেশ আপনাদের কাছ থেকে ভালো সাপোর্ট পেয়েছি আমাদের ইউটিউব যে চ্যানেল আছে সেখানে প্রায় পনেরোশো সাবস্ক্রাইবার ক্রস করেছে আর কি খুব কম সময়ের মধ্যে আসলে এতটা ভালোবাসা আপনাদের পাবো আমরা ভাবতে পারিনি এরকম ইচ্ছা ছিল যে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেজে যদি এক হাজার লাইক ক্রস করে তো আমরা একটি নতুন একটা সিরিজ তৈরি করবো সিরিজ প্রবলেম সলভিং সিরিজ তো এটা নাম দিয়েছি আমরা ক্রিয়েটিভ বিগস ক্রিয়েটিভ বিগস করবো এক হাজারটার উপর ম্যাথ থাকবে এক হাজারটা ম্যাথ সলভ করবো আর টপিক্স থাকবে চল্লিশটা চল্লিশটা টপিক্সের উপর এক হাজার ম্যাথ এবং পার ভিডিওতে পাঁচটা ম্যাথ সলভ করবো এরকম করে আমাদের প্রায় দুশোটা ভিডিও হবে দুশোটা ভিডিও হবে এবং এই কোর্সটা যদি কমপ্লিট করে বা এই লেসনটা যদি আপনার সাথে কমপ্লিট করেন তাহলে যেটা হবে যে এটা বিসিএসের জন্য খুব একটা ইফেক্টিভ হবে না প্লাস এখানে তারপরও বিসিএস দিলাম ব্যাংক প্রিলি প্লাস রিটেন এটা মূলত ব্যাংক ফিলি এবং রিজার্নের জন্য আর বিসিএসের জন্য আসলে এই এত টাফ কোয়ালিটি বা এত হাই কোয়ালিটি ম্যাথ আসে না আপনারা জানেন এই কারণে বিসিএস যদি এই এটা সবাই দেখেন বিসিএসটা তো এমনিতেই হবে আর এটা মূলত এমনিতে ব্যাংক ফিলি এবং রিটার্নের জন্য তো এখানে আমরা যে অঙ্কগুলো করবো সেটা হচ্ছে আমাদের সোর্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ওয়েবসাইট স্পেশালি স্পেশালি হচ্ছে ইন্ডিয়া বিগস আপনারা জানেন যে ইন্ডিয়া বিক্স নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে প্রায় অনেক প্রবলেম দেওয়া আছে তো সেইখান থেকে আমরা মতো বেশি প্রবলেম সলভ করব এবং এর বাইরে যে কত সচ সচর ব্যাংকের পরীক্ষাতে এসে থাকে বিশেষ করে আসনাল লাইব্রেরি যে পরীক্ষাগুলোতে যেসব ম্যাথ ম্যাথ এসে থাকে আমরা টপিক্স ওয়াইজ ধরে ধরে আমরা এরকম এক এক টপিক্সে অনেক অঙ্ক থাকবে এরকম করে প্রায় এক হাজারটা ম্যাথ সলভ করবো এবং দুশোটা ভিডিও হবে চেষ্টা করব দেড় মাসের মধ্যে সব কমপ্লিট করার জন্য এই ভিডিওগুলো দেখলে আপনাদের যেটা আমি মনে করি এই ভিডিওগুলো দেখলে আপনাদের প্রায় এইটটি পারসেন্ট প্রিপারেশন হয়ে যাবে আসলে কথাটা শুনে আপনাদের কাছে একটু কেমন লাগতে পারে বিষয়টা আসলে সেরকম না বিষয়টা আসলে ওরকম লাগার কিছুই নাই কারণ আমরা আসলে না বুঝে অনেক সময় অনেক কিছু মন্তব্য করে ফেলি মেন কথা হচ্ছে যে যে একটা ভালো বই প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য একটা ভালো বই লাগে না যে কোনো একটা বই হলে হয় কিন্তু আসলে আমাদের সমস্যাটা আসলে আমাদের ভিতরে আমরা পড়তে পারি না আমরা বুঝতেই না আমরা এদের কাছে আমরা ভালো বই নিয়ে আসলেই মনে করি যে হ্যাঁ ভালো প্রিপারেশন হবে আসলে বিষয়টা ওরকম কখনোই না আপনি যদি দেখা যাচ্ছে কোনো বই পড়া দরকার আপনার জব রিলেটেড কোনো ম্যাথ আপনি কোনো বই কিনলেন না আপনি যদি ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত আপনার বেসিকটা ক্লিয়ার থাকে ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত আপনি প্রত্যেকটা বই যদি সবগুলো অঙ্ক করতে পারেন তা আমার মনে হয় না যে আপনার একটা ভালো বই লাগবে অথবা আপনি একটা বাজারের সব থেকে কম দামের একটা নর্মাল বই কিনেন আমি সেই ওই বইটা পুরোটা যদি আপনি কমপ্লিট করতে পারেন আসলে আমি তো পুরোটা কমপ্লিট করি না যদি আপনি পুরোটা কমপ্লিট করতে পারেন তা আমার মনে হয় না যে ম্যাথ নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকবে কথা যে অঙ্কটা করবেন ওটা অবশ্যই বুঝে করবেন বারবার করার চেষ্টা করবেন এবং প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে ম্যাথ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যদি আপনি প্র্যাকটিস না করেন প্র্যাকটিস না করলে আপনি কখনোই ম্যাথে ভালো করতে পারবেন না আর একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে শর্টকাট শর্টকাট আসলে সব ম্যাথের শর্টকাট বলে আসলে কিছু নেই কী শর্টকাট শিখবেন আর শর্টকাট তৈরি করবেন তো আপনি আপনি যদি একটা ম্যাথ ভালোভাবে পড়েন তো অটোমেটিক্যালি শর্টকাটটা আপনার ভিতর থেকেই তৈরি হয়ে যাবে তো শর্টকাট শেখার জন্য কার কাছে যেতে হবে না বা কোনো বইও দেখতে হবে না শর্টকাট মতো আপনি নিজের ভিতর থেকে অটোমেটিক্যালি হবে যদি অঙ্কগুলো আপনি ভালো করে পারেন সেই জন্য সবসময় চেষ্টা করবেন বেশি বেশি অঙ্ক প্র্যাকটিস করার অঙ্ক প্র্যাকটিস করলে আপনি অঙ্ক দেখেই অ্যান্সার বয়ে দেওয়া সেই অ্যাবিলিটি আপনার মধ্যে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে তো চলুন আর কথা নাই আমরা আজকে থেকে শুরু করবো আজকে আমাদের প্রফিট অ্যান্ড লস আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো এটা হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লস এর উপর আমরা পাঁচটা অঙ্ক দিয়ে শুরু করবো এবং এটা আমাদের প্রথম ভিডিও আপনারা অবশ্যই অধিক বেশি বেশি শেয়ার করবেন লাইক কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে তো প্রথম অঙ্ক যেটা বলা আছে যে আলফ্রেড বাইস অ্যান্ড ওল্ড স্কুটার ফর টিকে সাতচল্লিশশো টাকা সে সাতচল্লিশশো টাকায় কী করলো একটি স্কুটার বাই করলো অ্যান্ড স্পেন্ড টিকে আটশো এবং সে ব্যয় করলো অন ইটস রিপেয়ার এবং এটা রিপেয়ার করার জন্য সে আটশো টাকা ব্যয় করলো ইফ হি সেলস দ্য স্কুটার ফর টিকে আটান্নশো যদি সে এটা আটান্নশো টাকায় সেল করে তাহলে হিজ গেইন পার্সেন্ট ডিজ দ্যাট মিন্স গেইন প্রাইস বলতে সেটা হচ্ছে কিন্তু লাভ বা প্রফিট যেটা আমাদের করতে হবে যে এখানে লাভ লস আমাদের বের করতে হবে এখানে বলে দিচ্ছে লাভটা বের করতে হবে তো লাভ বের করার ক্ষেত্রে যেটা আমাদের করতে হবে সেটা আমরা সবাই জানি যে আমাদের টোটাল খরচটা কত সেটা আমাদের বের করতে হবে আগে একসাথে করতে হবে এবং আমরা সেল করলাম কত সেটা আমাদের বের করতে হবে এই দুইটা যদি আমরা বিয়োগ করতে পারি তাহলে কি আমাদের লাভ হলে লাভ পাবো আর যদি লস হয়
সেটা হচ্ছে আটান্নশো তা আটান্নশো মাইনাস এই পঞ্চান্নশো আমাদের কস্ট প্রাইস তাহলে যেটা পড়ে থাকবে তিনশো টাকা এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমাদের লাভ এখন এই লাভটা কিন্তু আমাদের পেয়ে গেছি এই লাভটা পেয়ে গেছি আমরা এখন বলছি তার হিস গেন পার্সেন্টেজ এটাকে আমাদের শতকরায় প্রকাশ করতে হবে তার কত পার্সেন্ট লাভ হলো তা আমরা জানি কি যে লাভ লস এটা সবসময় মাথায় রাখবেন যে লাভ লস সবসময় ক্রয় মূল্যের উপর ডিপেন্ড করে নট বিক্রয় মূল্য এই যে তিনশো টাকা আমরা লাভ করছি এটা কি এই পঞ্চান্নশো টাকা লাভ করছি না না আটান্নশো টাকা লাভ করছি অবশ্যই এটা পঞ্চান্নশো টাকা লাভ করছি তাহলে আমাদের পঞ্চান্নশো টাকায় লাভ হয় কত তিনশো টাকা এক টাকায় কত তিনশো বাই পঞ্চান্নশো এবং একশো টাকায় কত সেটা হবে উপরে একশো যখন আমরা একশো বের করবো তখন পার্সেন্ট চলে আসবে তাহলে আমাদের এই শূন্য শূন্য কেটে গেল এটা যদি আমরা পাঁচ দিকে পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন এটা পাঁচশো তিরিশ ষাট হবে তাহলে আমাদের কত পেলাম আমরা ষাট বাই এগারো এখন এটাকে আমরা যদি সমস্ত ভগ্নাংশ প্রকাশ করে দিই তাহলে পাঁচ এগারো পাঁচই কত পঞ্চান্ন নিচে পাঁচ থাকে তাহলে পাঁচ সমস্ত পাঁচের এগারো পার্সেন্ট এটা হবে আমাদের লাভের যে পার্সেন্টেজ রেট সেটা বা গেন পার্সেন্ট দুই নম্বর অঙ্ক তো দুই নম্বর অঙ্কে বলা আছে দ্য কস্ট প্রাইস দ্য কস্ট প্রাইস অফ বিশ আর্টিকেল মানে বিশটা আর্টিকেলের যে কস্ট প্রাইস সেটা হচ্ছে কি আর্টিকেল ইজ সেম সেম হবে অ্যাজ দ্য সেলিং প্রাইস সেলিং প্রাইস অফ এক্স তাহলে এই বিশটা আর্টিকেলের যে কস্ট প্রাইস যে কেনা দামটা হবে সেটা কি সেটা এক্স অফ আর্টিকেল মানে এক্স টি আর্টিকেলের সেলিং প্রাইসের সমান ইফ দ্য প্রফিট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এখানে বলে দিছে অবশ্যই লাভ হয়েছে তো সেই লাভটা কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি লাভ হয় দেন দ্য ভ্যালু অফ এক্স ইজ মানে আমাদের কয়েকটি প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করেছি বা কয়েকটি সেল করেছি কয়েকটি সেটা আমাদের এক্সের মানটা বের করতে হবে আচ্ছা এখানে বিশটি আর্টিকেলের যে কস্ট প্রাইস সেটা হচ্ছে কি সেটা সেম হবে সমান হবে যে এক্স আর্টিকেলের সেলিং প্রাইসের সাথে এখন এখানে বলছে যে লাভ যদি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয় দেন দ্য ভ্যালু অফ এক্স ইজ এক্সের মানটা কী হবে আচ্ছা তো এখানে আমরা ধরে নিই যে এই বিশটি আর্টিকেলের ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্স টাকা তাহলে বিশটি আর্টিকেলের ক্রয় মূল্য যদি এক টাকা হয় তাহলে একটি আর্টিকেলের ক্রয় মূল্য কত হবে একের বিশ একের বিশ এই বিশটি আর্টিকেলের ক্রয় মূল্য এক টাকা ধরে নিয়েছি তো যেহেতু বলছে কি যে বিশটি আর্টিকেলের ক্রয় মূল্য এক্সটি আর্টিকেলের বিক্রয় মূল্যের সমান তাহলে আমরা এই এক্সটি আর্টিকেলের বিক্রয় মূল্য কিন্তু এক টাকা হবে তাহলে যদি এক টাকা হয় তাহলে একটি আর্টিকেলের বিক্রয় মূল্য কত একের এক্স তাহলে এখানে এটা হচ্ছে কি কস্ট প্রাইস সিপি এবং এটা হচ্ছে এসপি সেলিং প্রাইস তাহলে যেহেতু বলে দিচ্ছে আমাদের লাভ হয়েছে তাহলে আমরা কী করবো অবশ্যই বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যটা বিয়োগ করবো তাহলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই এক্স আর ক্রয় মূল্য হচ্ছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি তো এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে এখানে পাবো বিশ এক্স তাহলে এখানে হবে বিশ মাইনাস এক্স তাহলে এটা হবে কি এটা হচ্ছে আমাদের সেই প্রফিটটা এখন বলছে কি যে এই দ্য ইফ দ্য প্রফিট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের প্রফিট আমাদের টাকা কিন্তু বের করে ফেলছি সেটা কত বিশ মাইনাস এক্স বাই বিশ এক্স এটা কি হবে এটা হবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের সমান টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কিসের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ক্রয় মূল্যের কারণ কি আমরা জানি লাভ ক্ষতি সব ক্রয় মূল্যের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে আমাদের এই যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে কার উপর ডিপেন্ড করবে ক্রয় মূল্য তো আমাদের ক্রয় মূল্য কত এই যে একের বিশ তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ বাই হান্ড্রেড যে পার্সেন্ট ওটাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলাম এবং ওয়ান বাই বিশ তাহলে এটা কর কাটাকাটি করলে চার পঁচিশ একশো তাহলে এখানে পাচ্ছি কত ওয়ান বাই আশি তাহলে যে বিশ এক্স বিশ মাইনাস এক্স বাই টোয়েন্টি এক্স ইকাল কত ওয়ান বাই এইটটি এটা যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আশি আর আর আড়ি গুণ করে দিব জাস্ট তাহলে আট দোকানে কত একশো ষাট ষোলোশো মাইনাস এইটটি এক্স ইকাল বিশ এক্স এখন আমরা যদি একটা এক্সের মাঠে বের করি বিশ এক্স এই পাশে আসলে হবে কত মাইনাস হান্ড্রেড এক্স ইকাল ষোলোশো মাইনাস ষোলোশো তাহলে এখানে এক্সের মানটা হবে কত ষোলোশো বাই একশো তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ষোলো তাহলে এক্সের মানটা হচ্ছে দশ তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য কস্ট প্রাইস অফ বিশ আর্টিকেল ইজ সেম অ্যাজ দ্য সেলিং প্রাইস অফ সিক্সটিন আর্টিকেল ষোলোটা আর্টিকেলের বিক্রয় মূল্যের সমান সে কারণে এখানে আমাদের লাভটা হয়েছে কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আচ্ছা এবার আমরা তিন নম্বর অঙ্ক করবো তিন নম্বর অঙ্ক বলা আছে দ্য ইফ সেলিং প্রাইস ইজ ডাবল দ্য প্রফিট ট্রিপলস মানে আমাদের সেলিং প্রাইস যদি আচ্ছা আমাদের সেলিং প্রাইস সেলিং প্রাইস যদি ডাবল হয় তাহলে প্রফিট হবে কি প্রফিট হবে আমাদের তিন গুণ মানে সিলিং প্রাইস দুই গুণ হলে প্রফিট হবে তিন গুণ তাহলে ফাইন দ্য প্রফিট পার্সেন্ট আমাদের প্রফিটের যে পার্সেন্টেজ এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা ধরে নিই যে আমাদের সিলিং প্রাইস হচ্ছে একশো টাকা একশো টাকা সেল করলাম এখানে কিন্তু ক্রয় মূল্য কিন্তু আনি
এখানে এই দুইশো টাকা বিক্রয় মূল্য এর থেকে যদি থ্রি এক্স বাদ দিই তাহলে কি পাবো তাহলে আমরা আবার কিন্তু একটা ক্রয় মূল্য পাবো তাহলে সেটা কি হবে সি পি ইকুয়াল দুইশো মাইনাস এক্স তাহলে এটাও সিপি এটাও সিপি দুইটা তাহলে সেম সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি একশো মাইনাস এক্স ইকুয়াল দুইশো মাইনাস এক্স এখান থেকে আমাদের এক্সটা মানটা যদি আচ্ছা সরি এখানে থ্রি এক্স এটা থ্রি এক্স হবে থ্রি এক্স তাহলে থ্রি এক্সটা এপাশে আনলে হবে কি টু এক্স থাকবে এবং দুইশো মাইনাস একশো এটা থাকবে হচ্ছে একশো তাহলে এক্স ইকুয়াল কত পাচ্ছি আমরা একশো বাই টু ইকুয়াল হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে এই এক্সটা কি পঞ্চাশ লাভ যেটা হচ্ছে এই যে এখানে এক্স হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে আমাদের বিক্রয় মূল্য যদি একশো টাকা হয় এবং সেখানে লাভ হচ্ছে কত পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্য কত ক্রয় মূল্য যে একশো মাইনাস এক্স মানে একশো মাইনাস আমাদের লাভটা কত পঞ্চাশ টাকা বাদ দিয়ে দিলাম আমাদের ক্রয় মূল্য থাকবে কত সেটা হচ্ছে এই পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমাদের লাভ পঞ্চাশ টাকা আমাদের ক্রয় মূল্য কত পঞ্চাশ টাকা টোটাল নিলে হচ্ছে কত বিক্রয় মূল্য একশো টাকা তাহলে এটাকে আমাদের কি পার্সেন্টেজে প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমাদের লিখতে পারি যে এই যে পঞ্চাশ টাকা লাভ এটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে করায় মূল্যের উপরে তাহলে আমাদের করায় মূল্য কত পঞ্চাশ টাকা তাহলে এখানে লিখি যে পঞ্চাশ টাকায় লাভ হয় পঞ্চাশ টাকা এক টাকায় কত পঞ্চাশ বাই পঞ্চাশ এবং একশো টাকায় কত সেটা হবে গুই গুণ একশো তাহলে পঞ্চাশ পঞ্চাশ কেটে গেল তাহলে আমাদের থাকবে হচ্ছে একশো পার্সেন্ট তাহলে এটা হবে এই প্রশ্নের উত্তর যে সেলিং প্রাইস যদি ডাবল করা হয় তাহলে প্রফিট হবে তিন গুণ তখন আমাদের লাভ যেটা হবে সেটা হবে হানড্রেড পার্সেন্ট লাভ হবে আচ্ছা এবার আমার চার নাম্বার অঙ্ক করবো চার নাম্বার অঙ্কে বলা আছে ইন সার্টেন স্টোর দ্য প্রফিট ইজ তিনশো আচ্ছা আমাদের প্রফিটটা কত প্রফিট হচ্ছে তিনশো বাই বিশ পার্সেন্ট তিনশো বিশ পার্সেন্ট কিসের সেটা হচ্ছে অফ দ্য কস্ট মানে কস্টে তিনশো বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের প্রফিটটা তাহলে আমরা দেন ইফ দ্য কস্ট ইনক্রিজেস যদি আমাদের কস্ট ইনক্রিজ পাই বৃদ্ধি পাই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাট দ্য সেলিং প্রাইস কনস্ট্যান্ট রিমেন্স কনস্ট আচ্ছা আমরা কস্ট প্রাইস একটা ধরে নিব তো কস্ট প্রাইসের তিনশো বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে লাভ প্রফিট বাট যখন কস্ট প্রায় বরাবর হলো কি যে কস্ট প্রাইসটা ইনক্রিজ হলো বৃদ্ধি পেলো কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাট এর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ার পরও কিন্তু আমাদের সেলিং প্রাইসটা আমরা কি বাড়ে নাই এটা রিমেন কনস্ট্যান্ট মানে ওই আগে যা ছিল সেটাই আছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ দ্য সেলিং প্রাইস ইজ দ্য প্রফিট এখানে একটা বিষয় খেয়াল করেন যে এই পার্সেন্টেজ এই এটুকু পড়েন হোয়াট পার্সেন্টেজ দেন ইজ দ্য প্রফিট প্রশ্ন কিন্তু চাইছে আমাদের কোনটা যে হোয়াট পার্সেন্টেজ ইজ দ্য প্রফিট মানে আমাদের প্রফিট শতকরা কত অফ এবার পড়েন অফ দ্য সেলিং প্রাইস এই বিষয়টা আসলে অনেকে ধরতে পারে না যে এখানে হোয়াট পার্সেন্ট ইজ দ্য প্রফিট মানে আমাদের প্রফিটের শতকরা কত পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট প্রফিট সেটা হবে কিসের অফ দ্য সেলিং প্রাইস সেলিং প্রাইসের বা বিক্রয় মূল্যের কত পার্সেন্ট শতকরা লাভ আমাদের হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে যেভাবে করতে পারি আমরা ধরে নিই যে আমাদের প্রফিট আছে তিনশো বিশ পার্সেন্ট এবং আমাদের কস্ট প্রাইসে তিনশো বিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা কস্ট প্রাইস ধরে নিই সেটা হচ্ছে একশো টাকা এটা হচ্ছে আমাদের সিপি কস্ট প্রাইস একশো টাকা ধরে নিলাম তখন আমাদের লাভ কত লাভ হচ্ছে তিনশো বিশ পার্সেন্ট তাহলে একশো এটা হচ্ছে প্রফিট তাহলে প্রফিট কি একশো অফ তিনশো বিশ পার্সেন্ট করলে এটা কি হবে তিনশো বিশ বাই একশো 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 কেটে গেলে আমাদের প্রফিট থাকবে কত তিনশো বিশ তাহলে আমাদের কস্ট প্রাইস হচ্ছে একশো প্রফিট হচ্ছে তিনশো বিশ তাহলে আমাদের এসপি বা সেলিং প্রাইস কত হবে সেলিং প্রাইস হবে কি যে আমাদের কস্ট প্রাইসের সাথে লাভটা যোগ করব লাভ কত তিনশো বিশ এটা যোগ করলে আমরা পাবে কত চারশো বিশ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি সেলিং প্রাইস আচ্ছা এখন যেটা বলা আছে যে ইফ দ্য কস্ট প্রাইস ইনক্রিজেস বাই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হয় তাহলে একশো অফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি বৃদ্ধি করা হয় সেটা কত হবে সেটা হবে পঁচিশ বাই একশো 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 কেটে থাকবে হচ্ছে পঁচিশ তাহলে আমাদের একশো প্লাস পঁচিশ এদের পঁচিশ বৃদ্ধি করেছি তাহলে আমাদের এখন সেলিং প্রাইস সরি কস্ট প্রাইস কত একশো পঁচিশ তো আমাদের কস্ট প্রাইস এখন একশো পঁচিশ পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করার পর একশো পঁচিশ হয়েছে তাহলে এখন আমাদের কী হবে এখন আমাদের এই যে এই সেলিং প্রাইস নো চেঞ্জ চারশো বিশ আগেও ছিল এখন চারশো বিশই আছে হুম তাহলে এখন আমাদের প্রফিটটা কত হচ্ছে এখন আমাদের প্রফিট হবে কত প্রফিট হবে যে এই সেলিং প্রাইস চারশো বিশ বিয়োগ আমাদের কস্ট প্রাইস কত সেটা হচ্ছে একশো পঁচিশ তাহলে এখন এখানে পাচ্ছি কত আমরা টু তাহলে এখন আমাদের লাভ হচ্ছে একটু কমে গেছে কারণ কি আগে আমাদের সেল ছিল একশো বিক্রয় মূল্য ছিল চারশো বিশ লাভ হয়েছে তিনশো বিশ এখন আমাদের কস্ট বেড়ে গেছে একশো পঁচিশ কিন্তু বিক্রয় মূল্য কিন্তু বাড়ে নাই চারশো বিশই আছে তো লাভ একটু কমে গেছে তো লাভটা কত দুইশো পঁচান
something as well. Later answer of a short third point twenty four. Ebum as well something. Tale eta of a post neutral. As a pass number on the pass number on the bolas is a vendor bought toffees at six for a taka. Manish says so it toffee can eat a common act a guy. How many for a taka must he sell to gain this person? I'll let a number ever put it. The how many must he sell? How many must he sell to gain this person for a taka? ठीक है सर, हम राइट है ना how many for it अगर ना पोरे हमारे यहाँ पोर्बो जी how many mass t cell माने कतोगा ताकि अवश्य बिक्री करता है बे to gain 20 percent 20 percent लाभ करता है वो for it अगर एक तकाई ताहो लेकिन ना हमारे जेटा दवा से जैसे एक तकाई किने कोता एक तक एक तकाई किने से सॉइट आता है ताहो लेकिन हम लिखते पड़ी जे सॉइटी दाम कोता ह आमादे ज्योतो डू को हमरा किन बो ठीक ज्योतो डू को बिक्री करता होगे। देखा से हमरा किन लम सॉइटी बिक्री करो पास टी। शेके तो किन लाभ बेर होगे ना, बालास बेर होगे ना। जेटा होगे तूटी थक बे। जो दी हमरा किनी सॉइटा, ताला हमारे बिक्री करता होगे सॉइटा। जो दी हमरा किनी एक्शनडा, ताला हमारे बिक्री करता तो इस हॉट एयर ऊपर है हमारे क्या हमारे टोटल लाभ करता है कौन बीस परसेंट ना तो आप हमारे देखने बीस परसेंट लाभ कर ले कौन तो होगे जे एक ऑफ ट्वेंटी परसेंट लाभ जेट होगे कि बीस बाय एक्स होता है तो देखने एक टिकट के लिए थक बैठ से पास वन एट फाइव तो आप ले ये एक टकार जिनिशेर ऊपर है, हमरे जो दी वन बाय फाइव लाभ कोरी, ताहले आमदे शेटक क्या भेट ट्वेंटी फाइव परसेंट होगे, ताहले शेटक तोहन आमदे बिक्रम मुल्क का थोगे, तो आमदे कॉर्ड मुल्क एक टका लाभ कोरता भेट वन बाय फाइव टका, ताहले आमदे बिक्रम मुल्क किया भेट फाइव, ऐकान उसे फास एक पास अरे एक जो को � प्रॉफिट जो दिया हमरा सॉयर पास टका ही बिकी कोडी ताहले शेखा ना हमारे लाभ भी कतो लाभ भी हमारे 20 परसेंट किंतु एकोन हमारे चेस ही की चेस ही होते एक टका ही कॉटी बिकी कोड था भाई जेकर ना हमारे 25 परसेंट लाभ रख था भाई ताहले सॉयर पास टका हमरा बिकी कोडी कॉटी सॉय टा ताहले एक टका बिकी कोड बकॉ जो दी वो एक ही नियम में खेलते रहे जो दी ऊपर एक फ्रैक्शन था के ताऊ दे पैसे आस्ते टा उल्टे जावे ताऊ देखा पास ऊपर जावे नीचे सॉइ था के सॉइ साइड के टेकले ट्रेंड्स आप बताओ फाइव ताऊ दे आमदरे आम्रा जो दी एक टके पास टी बिक्की कोडी ताऊ दे शेखन आमदरे ट्वेंटी परसेंट लाभ टा था के बाल